Mi nombre es Alonso Valdés y fui uno de los cinematógrafos colaboradores del documental Fiesta Nacional. Soy Alejandro Torres, soy cinematógrafo y mi rol en Fiesta Nacional fue el Via Crucis. Yo soy Iván García y fui parte de la cinematografía colaborativa en el documental Fiesta Nacional. Yo me sentí identificado en esa búsqueda de, de una narrativa menos entintada por lo citadino y más eh, por lo rural. Yo iba bastante a Ciudad de México, pero nunca he ido a Milpalta y todo me impresionaba, no sé por qué, como que decía, Arturo está haciendo algo en verdad físicamente fuera de lo normal, o sea, está llevando su físico a, al extremo. Fue un proyecto que, escuchándolo sobre todo, vi, vi esa necesidad como de gritar y no de hablar, ¿sabes? Entonces desde ahí viene como, como la esencia que, que, que nos dio como todo el camino posterior. Yo percibía muchas cosas del documental, ¿no? Grabábamos muchas cosas, veía muchas cosas. No fue hasta el momento que lo vi terminado en pantalla grande que entendí todo lo que me habían dicho por cuatro años. Toda esa narrativa, todo eso que me contaban, todas las historias de Rulfo, todas las historias del abuelo David, todas las historias que yo grabé y conocí de Kena, me hicieron sentido. Vi cómo Arturo estaba casi a punto de desmayarse, no sabía para dónde irme y mi decisión fue, pues me voy con Arturo. Pues he estado todo el tiempo con él desde que llegué y acomodé al lugar. Me acuerdo que había personas, me metí entre personas y lo seguía, o sea, mi objetivo en, este, en esta parte del documental es seguir a Arturo. Creo que fue intuición de, de transmitir en cámara lo que estaba su, sucediendo. Como bien dice David, pues es un proyecto que viene desde la entraña. No estamos en búsqueda tal vez de algo específico, pero sí estamos como tratando de retratar lo más, lo más fiel y de acuerdo a lo que vemos, lo más... Este, ilustrativo posible de alguna forma, ¿no? tanto el hecho de, de buscar y explorar lo que es la mexicanidad, desarrollar eh, todo este concepto de identidad y, y, y por qué, ¿no? de alguna forma me, me integro a todo, esta, todo este concepto de identidad y todo este concepto de raza ¿no? como, como mexicano. Si de alguna forma quieres emprender o quieres desarrollar tus, tus proyectos personales, pues ahora sí que es tomar las riendas y, e irte, irte al ruedo, entrar al ruedo y comenzar a grabar con lo que tienes, con lo que haya. No se fijen tanto como en lo técnico, este, lo técnico en algún momento de la vida va a llegar y lo vas a hacer muy bien como técnicamente, vas a saber operar una cámara muy bien, pero si no tienes como esa, ese trasfondo en las imágenes, creo que por más técnico que seas, luego no tienen corazón ¿no? las imágenes y creo que, que es lo más importante, que las imágenes tengan ese corazón tuyo, ¿no? porque pues, es tu visión del mundo. Por ahí una maestra alguna vez me dijo que cuando te sientes así, tanto nervioso como emocionado, estás en el lugar correcto, porque ahí vas a aprender y a avanzar. Las personas que, que tengan la oportunidad de, de ver el documental, Van a encontrar una, una mirada muy honesta, mucho sincretismo, sin duda. Mucho de lo que somos como personas y somos como sociedad y somos como país. Creo que vamos a encontrar un, de alguna u otra forma una historia que, que pueda conectar con ya sea una experiencia personal o, o simplemente el hecho de de alguna forma desmembrar el concepto de identidad y por qué somos como somos y cómo nos vemos. Y, y qué hacemos y por qué celebramos lo que celebramos, ¿no? Cómo somos como mexicanos y, y como raza, ¿no? Como cultura. Entonces los invito a ver para conocernos más, ¿no?